年岁月浓，萧瑟尘封，恍若海市缄默片中。清新听花落，无虑不谋。所去处，可是我所求。相遇江山不同，乾坤五年不肯生动。并肩看苍穹，岁月比岁月浓稠。一眼可磨江岸空，荒唐。臣没事。裘延之，近两日的刺客真的与你无关。我还想问你呢，你这是什么意思？刺客为何知道我们今日出宫，且会来这家酒肆？你怀疑我？那你又为何怀疑我呢？你回宫。什么？刺杀陛下？哦，姑姑，您能不能把这药帮我解了？要不然我浑身无力，什么都做不了。谢谢姑姑。进府三日可解。还要三日？若非必要，这几日就不要出宫了。姑姑。那裘延之说，并非他所为，你信吗？裘延之说的话，半个字都不能信。对，我也不信。很有可能是裘延之故意做的局，为了博取陛下的信任。啊？恒安城全是他的耳目，怎会有人敢轻易的刺杀陛下，而嫁祸降其营？所以，必是裘延之的迂回之计。定是此一局自己唱的一出戏，以博取齐燕的信任。此一局虽是天子进士，但齐燕却是靠着出卖先帝登上宝座。对于效忠先帝的程曦来说，齐燕是仇人。程曦将自己的侄女推出来当执剑人，再安排几场刺杀，让程若愚跟齐燕生死与共，建立感情。我要的不是推测，是证据。就半点线索也寻不到吗？我们盘问了街上所有的人，他们都说，跑进了一个巷子里，可那巷子明明是个死巷，藏不了人，也没有第二个出口。还有那些衣服刀具，查了半天，最后出自神才军。公公要是知道了，肯定大怒。爹爹还不知道。他要是知道，你就惨了。此事不是子怡局所为
。程若愚现在武功尽失，紫衣局就算想演戏，也不会选在此时，否则，很容易露出破绽。没错，程心那条老狐狸，不会如此冒失。所以，是幕后之人在挑拨，他想做一件大事。什么大事？今天什么日子？二月初九，距离二月十五，爹爹的寿诞不远了。陛下，楚国公交代，他五十九岁寿诞不必大办。只需同陛下和几个亲近的大臣们喝杯酒就行。哦，还有，楚国公说了，这两年年纪大了，身子也健脾了，就特别想看年轻人好好表现。若能请紫衣局的姑娘们来跳上一支剑气舞。高公公，我们紫衣局乃天子进士，若想要看歌舞的话。去找歌姬舞姬吧。石县人这话说的，当年公孙大娘何等人物，不也得在千峰节时登台献艺吗？那可不一样，千峰节乃大清皇帝寿诞，岂能与家奴混为一谈？阿志，在，还没有叫你侄女说话吗？去回衣服，朕知道了，定会妥善准备，不让他扫兴。是。哎，是你出的主意吧？高平是爹爹安排在陛下身边的人。你所说的话，每一个字，都会一五一十，传到爹爹耳中。我既敢说，就不怕。你是不怕，可你为何不问问，你伯伯怕不怕？你姑姑怕不怕？陛下，怕不怕？所以，作为猎物，知道该如何做了。实力不足时，藏匿；在猎人力竭、疲惫时，一击而终。嗯、如果我是你，我会立刻去告诉程上公，让他好好准备。寿宴时。跳一支能让爹爹满意，也让陛下松一口气的舞。陛下，我去通知姑姑。好，我会准备的。你先回去吧。姑姑，您就没有别的办法吗？真的要为了燕奴跳舞啊？只要神才军权在裘子良手中一日，我们便没有别的选择。我什么时候才能恢复力气？还需两日。这种憋屈日子，真是一天都忍不了。真是不知道陛下是怎么忍得了的。他不想死，只能忍。可是他是陛下，大兴天子，怎么能受制于燕奴呢？神才军那些将士呢？满朝文武百官呢？真是饱读诗书都饱读到哪里去了
，就没有一个人挺身而出，振臂高呼吗？挺身而出、振臂高呼的将士和大臣们，都已经死了。死在了朝露之滨。殿下接下去要走的，是一条罪人之路。无人理解，万民唾骂，甚至连至亲之人都会对你失望。然而天将降大任于斯人也，不经历这些痛苦，你无法达成所愿。你要忍耐，比任何人都能忍耐。当你忍不下去时，就想想两个字：朝露。想一想陛下，想一想韩愈，想一想流血千里的恒安城，想一想老臣。我们付出了怎样的代价，才换取了你的平安存活？殿下，你是我们最后的希望啊！姑姑，想没想出什么别的办法？吩咐下去，准备排舞。要不然我们趁此机会，杀了邱子良。什么？我去献舞之际，趁他不备杀了他，让他受难，便祭日。我们只有现在杀了他，他那些什么明线暗线、阴谋阳谋的，就全都没有用了。你杀了他，那你怎么办？以我一人之死，换天下长安。值。闭嘴！我千辛万苦救你回来，养育你到现在，难道是让你去送死的？姑姑，您别激动，我只是想为您复仇嘛。我不需要你报仇，你给我放弃这个念头，想都不许想，老老实实排舞去。只要拿回来，不给了。啊！拿回来！哎，这，这怎么了？怎么了？你以为杀裘子良那么容易？他既敢来此一举，必定做了万全的打算。到时候你只会白白送了性命，还给了裘子良一个除掉此一局的大好机会。我知道了，真是一点长进都没有。滚下楼排舞去。藏到现在，他却要学荆轲去殉义。若不是雨儿失忆了，定会明白你的苦心的。如果杀裘子良那么的容易，我当年又怎么会失手受伤？想除裘子良，只能靠天子之力，而让如今的陛下兴起斗志。陛下要杀我，还和邱子良一起。这
楚国公也真是的，非要在紫衣局办什么寿宴，还要我们怎怎么？陛下驾到，跪！吾皇万岁万岁万万岁！进去吧。楚国公驾到本宫身体不适，来迟了，还请陛下恕罪。义父来的正是时候，请怎么不见光王殿下？禀公公，光王殿下身体不适，无法前来，已派人将寿礼送到您的府上。那真是有点遗憾呢、啊。有朕同群臣为义父贺寿，足够。哼哼。丞相公，今日本宫要大开眼界，一睹紫衣局赫赫有名的剑器舞了。开始吧。跳的还真像那么回事，可惜空有架子，缺乏力。这丫头含张天品，气韵自成，是个好苗子。可惜啊，可惜是紫衣局的人。那就看你的了啊！什么时候把紫衣局给弄到手？是。到现在，难道是让你去送死的？
。顾家，你没事吧？我身穿软甲，无大碍。说，你是何人？为何刺杀大人？说，谁派你来的？是陛下。阿武，你在说什么？怎么可能是陛下？你在胡说什么？阿武。大人，此女所为，奴并不知情，请交给奴审问，一定会彻查到底。哼，交给你？难不成你要杀人灭口？奴绝不会包庇凶手的，请您相信我，陛下。义父打算如何？交给掌旗人审吧。是。陛下，臣恳请同审此案。阿无乃此一举宫女，今日她做出这种事，并将矛头直指陛下，此事非同小可。为了自证清白，为了严肃朝纲，恳请陛下。恳请楚国公大人，让臣同审此案。好，就酌请掌旗人与执剑人共审此案。上宫来了。奴失职，请陛下责罚。燕上行刺裘子良的舞姬名叫关舞，入此一局已有八年，一直老实本分。实不知，他竟是刺客。执剑人没事吧？鱼儿还在昏迷，他那是老毛病，没什么大碍。那就等他醒来之后再说吧。可是陛下。奴希望，程上公，你什么也做不了，回去吧。这么晚了，明日再审好不好？啊，鱼儿，鱼儿，你才刚醒，手上的血也刚止住，你，我一定要去见阿五，我要问清楚。哎，鱼儿，鱼儿。
，行，醒了，小杂鱼。兵长起任，刺客失血过多，用药勉强吊住了性命，但也不过是强弩之末。还能活多久？最多十二个时辰。足够了，下去吧。是。那就速战速决，赶紧游行。不许去打城仗。打？那多无趣！我知道很多有意思的刑法，保证这位刺客小姐有一说一。有二说，比如说，取一种肉，片的薄薄的，烤的香香的，问他问题，不回答就吃一片，还不打就再吃一片。什么肉？他自己的肉啊。啊，还有，在他的伤口上涂上蜂蜜，然后引蚂蚁过来。畜生！我不会让你这么做的。这恐怕由不得你。给他服下吧。那是什么？止疼丸，能令他暂缓痛楚。好好打话。陛下，陛下，朕来旁听，你们继续。是。阿武，今日我要是审不出幕后主谋，姑姑。还有紫衣君，全部都会被牵连。真的要这样做吗？我与你相识多年，你绝非是一个能被利益收买之人。所以你行刺楚国公，只有一种可能：复仇，对不对也不知鱼儿那边审问的怎么样了。亏我自负为人谨慎，去百密一疏，在关武身上栽了那么大的跟头。上官，他为什么要刺杀裘子良？这不重要。裘子良仇人满天下，想要他命的人多了。重要的是，他是紫衣局的人，要查关武，就会先查紫衣局。鱼儿跟关武是同一批进来的，他们查关武也就罢了，千万莫要查到鱼儿身上才好。奉长金人之命彻查关武行刺案，现在把关武以及紫衣局所有人员相关的首饰、记账、户籍全都找出来，快！是。你与楚国公有何仇？阿武。
你怎么来了？我来找你啊！你这是？我在祭拜五天，今天是令尊的忌日。昨夜见你偷偷祭拜，就觉得有点奇怪。你白天也是一副魂不守舍的模样。阿五，你若有什么冤屈，一定要说出来。陛下在此，他会为你做主的。祭拜他父亲的地方在哪儿？在紫衣局，西边三百步的一个偏殿。云儿，检查那个地方。是。正路是你的父亲。正路，正路是八年前跟陛下和公公作对死了的叛贼。我父亲不是叛贼，不是，不是，他不是。阿五，所以你是为父报仇，对吗？我父亲他是冤枉的，他没有叛乱，我们一家全被杀了。他真的是被冤枉的鱼儿。陛下，他以招供，是正路之后，为报复仇而行刺楚国公。他御前喊冤，愿陛下能重审当年旧案，还无辜者清白。说完了。我父亲有没有罪，你最清楚。成王败寇，我只求速死。太原，你能为我父亲平反？放得下了。我，朕成全你。你也说成王败寇，所以你有什么资格要求平反？此案已经查明，可以结案了。你们也可以放心回去，给楚国公一个满意的交代。为何由着他赴死，不重审旧案
判死于你，死有余辜。他说了，他父亲是枉死的。朕说，正如就是叛贼，而且当着朕的面行刺朝中重臣，不管什么理由，足以死千百次。程若愚，剑是什么？剑是凶器，杀人用的。身为朕的执剑人，下一次再有这种情况，该你出剑，立刻去刺客首级。要回宫。这个结局，你满意吗？当年郑氏被灭门，郑武是如何逃出来的？又是谁帮他编造了假身份，竟能混进宫来？而他潜伏多年，为何这时迫不及待出来行刺？以他的武功，当之定不能成功，为何还要白白送死？这些事情查不清，我不满意。郑路是否无辜，毕竟是陈年旧事，容不得你我智慧。但郑武一案，不能就此结束。你想怎么办？查。你干什么？我可是一片好心啊。人这一辈子，莫名其妙的生，憋屈窝囊的活，还经常惨不忍睹的死，所以呢，我就帮他们漂漂亮亮的去投胎，争取下辈子别再做人。做人不好吗？做人好不好，你心中自有答案。怎么回事？阿武是正路之女，她自尽了。陛下宣布结案。正路的女儿。他们说正路是叛党，可是我明明记得姑姑说过，当年张路之变，死的全是忠臣，对不对？既然陛下已经宣布结案，那就到此为止。再追问下去，没有意义。有意义。你想怎么样？你要帮郑路平反不成？我要知道阿武背后的人是谁。八年前，郑氏被灭门时，那个时候阿武只有十二岁。他是如何逃过追杀，又是如何混入宫的？当街、首饰，都太过天衣无缝，这不合理。你怀疑什么？我怀疑他背后有人
，我怀疑有人逼他。只有找出这个人，才能算结案。陛下是坏人。一百万匹绢，如此小人，竟受重用，全部拿下。是。站住！慢着，让他走正路是被冤枉的，而冤枉他的人就是楚国公，还有陛下，对不对？招录之变后，正路连同几个大臣想暗杀邱子良，却最终以失败而告终。邱子良大怒。将参与此事的大臣全部抄家灭族。陛下，当时是裘子良的义子，受其重用，亲自抄了郑家。也因此，先帝病逝后，裘子良扶他做了皇帝。我在保护的人，就是这样的人。但这跟我们无关，紫衣局的使命。就是保护君王。如今，裘子良权势熏天，又处处逼迫陛下，是他咎由自取。雨儿，证据纷争，无分对错，你只要记住，陛下姓齐，是正统，是天子。可他是暴君，是他逼阿呜一步一步走上绝路的。雨儿，执剑人不要思考，不问对错，不理是非。帝王所指，便是你剑尖所向。姑姑，执剑人的职责是保护君王，可我不只是执剑人，我还是程若愚。阿五是我的朋友。我要他漂漂亮亮的走。浮生若梦，为花几何？是。